ஹலோ மக்களே வெல்கம் டு மிஸ் எம்ஒர்க் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற விஷயம் நீங்கள் மாறி டூவோட ரிவ்யூ தான் கொடுக்க போகிறேன் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் இந்த படம் ட்ரெய்லர் ரிவ்யூ கொடுக்க முன்னாடி ஸ்பாயில் அலர்ட் கொடுத்துட்றேன் இந்த படத்தோட ஸ்டோரியும் வேறு நான் சொல்ல போகிறேன் ஆல்ரெடி இந்த படம் மூணு நாள் ரிலீஸ் ஆகிருக்கிறதுனால சொல்கிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது படத்தை தேட்டரில் போய் பாருங்கள் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா மாறி டூ பார்த்திங்கன்னா மாறி ஒன்றுக்கும் மாறி டூ டூக்கு இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் ச சாயல் இது இருக்கவே இருக்காது மாடி ஒன்றில் பற்றி புறா வரும் மாடி டூவில் புறா வராது ஆனால் இதில் பீஜம் ஒரு சில பீஜம் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணலாம் யுவன் சக்கருடைய பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இளையராஜுடைய சாங்கை வந்து தனுஷ் எழுதியிருப்பார் அதுவும் சூப்பராக இருக்குது முதல்ல சாய் பல்லவி அதுக்கப்புறம் ரோபோ சங்கர் அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வில்லனா மெயின் வில்லன் பார்த்திங்கன்னா தாமஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து கேரளா ச கேரளா சார்ந்தவர் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தில் பார்த்திங்க தமிழ்நாட்டில் சினிமா துறையில் பார்த்திங்கன்னா வில்லனுக்கான பஞ்சங்கள் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா கதை பஞ்சமும் இருக்குது வில்லனுக்கான ப பஞ்சமும் இருக்குது ஆனால் வில்லனுக்கு ஒழுங்காக செட் ஆகலாம் தான் சொல்ல முடியும் டைலாக்லாம் சூப்பராக இருக்குது ஆனால் பாடி லாங்குவேஜ் இல்லை இந்த படத்தில் வில்லனுக்கு தாமஸுக்கு அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த படம் எதை எந்த சார்ந்த எதை சார்ந்ததுன்னா பழி வாங்கிறது அதோடய இப்போ ப்ள மாரி ஒன்றில் பார்த்திங்கன்னா பல வாட்டி போட்டு தரல பார்ப்பாங்க தனுஷானா தப்பிச்சிருவார் தனுஷு இந்த படத்தில் மாடல் டூவில் பார்த்திங்கன்னா நூறாவது அட்டாப் மாடரில் எஸ்கப் ஆகிடுவார் அதுக்கப்புறம் கேக்கு வச்சு கொண்டாடுவாங்க கிருஷ்ணா அப்புறம் ஆனந்தி சாய் பல்லவி ரோபோ சங்கர் வினோத் இவங்கெல்லாம் அவங்க கூட வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு கேங் வார் நடக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கேங் வாரில் பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு கிருஷ்ணாவோட அப்பா இறந்துருவார் அவருக்கு ஆப்போசிட்டாக இன்னொரு கேங்கு லீடர் இருப்பார் அவங்களுக்குள்ள டீலிங் போகும் இந்த மாதிரி கொக்கேனு நாங்கள் உங்களுக்கு தரோம் நீங்கள் தான் இந்த இந்த கன்னியாகாரங்க வந்து அவங்களே டைரெக்டாக டீலிங் பண்ணுறாங்க அதனால் நம்மளுக்கு லாபம் வர மாட்டேங்குது பிஸ்னஸ் கெடுது அப்படின்ட்டு அதுக்கு தனு சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை இதெல்லாம் முடியாது இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்னு கிருஷ்ணா கட்டே சொல்கிறாரு கிருஷ்ணா பார்த்திங்கன்னா கொக்கைன் போதைக்கு அடிமை ஆகியிருக்கிறதுனால மீட் அவரை மீட்டு கொண்டு வந்தது பார்த்திங்கன்னா தனுஷ் தான் அதனால் ரெண்டு பேருக்கு நெருக்கம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு இந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா தாமஸ் வருவார் அவர் வந்து சைக்கோ பார்த்திங்கன்னா எதுக்கு பழி வாங்குறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா தனுஷை அவங்க தாமஸுடைய அண்ணனை கொண்டு வந்ததுக்காக த மாறிய போட்டு தள்ளுறதுக்காக பெரிய பிளான் போடுவாங்க அந்த பிளானில் ஒவ்வொரு கெச்சிலையும் எஸ்கேப் ஆகிடுவார் தனுஷு இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கிற இதே நேரத்தில் ஒரு ட்விஸ்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த ட்விஸ்ட் என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா மாறி லவ் ப தனுஷு லவ் பண்ணுற சாய் பல்லவியை பார்த்து சாய் பல்லிக்கிட்ட ஒரு சின்னதாக ஒன்று கொடுக்குறாங்க ஆட்டோவில் நீங்கள் இங்கிலேருந்து வெங்காயத்தில் கொக்கைனை வந்து மறைச்சி வச்சு சப்ளை பண்ணுவாங்க இந்த ஒரு டைம் கிருஷ்ணாவுக்கு பார்த்து தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் கிருஷ்ணாவுக்கும் தனுஷுக்கும் சாய் மின் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகி ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை ஆகும் அதுக்கப்புறம் தாமஸ் என்ன பண்ணுவான் கிருஷ்ணனுடைய தம்பியை போட்டு தயிடுவான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருக்கும் மோதிப்பாங்க இன்டெரக்டாக மோதிப்பான் கிருஷ்ணா வந்து ஒரு நீ துரோகி எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு தனுஷை பார்த்து கேட்பான் சொல்லுவார் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட இதில் சாய் பல்லவி பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் இன்டர்வலுக்குனா அந்த அந்த ரெண்டு பேருக்கும் நடந்துகிட்ருக்கோம் தாமஸுக்கும் மாறி தனுஷுக்கும் சண்டை நடந்துகிட்ருக்கோம் அந்த நேரத்தில் ஆனந்தி வந்து உயிர் கொடுத்து காப்பாற்றிடுவாங்க தனுஷை அதுக்கப்புறம் காலில் அடிப்பட்டு கால் நடக்க முடியாமல் போயிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த சீனெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப உணர்ச்சி மிக்கதாக இருக்கும் எனக்கு கண்ணில் தண்ணி வந்துடுச்சு அது இல்லாமல் இந்த படத்தில் ப்ளஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தில் காமெடி தான் காமெடி தான் இந்த படத்தோட ப்ளஸ் இந்த படத்தோட விறுவிறுப்பு கொஞ்சம் ஸ்க்ரீனில் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி இருந்தாலும் காமெடி அப்புறம் ரொமான்ஸு இதெல்லாம் இந்த படம் நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டான படம் கூட சொல்லலாம் இதில் சாய் பல்லவி லாஸ்டில் இறந்துருவாங்க ஒரு குழந்தைய பெற்றுட்டு இறந்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் இளையராஜா சாங் வரும் அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பையன் வந்து இப்போ காலின்னு சொல்லிட்டு பையன் பேர் அவனும் அரவிந்த் அந்த பையன் பேர் காலின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனும் நல்லா நடிச்சிருக்கிறான் இதில் ஹைலைட்டான விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா இது வரலட்சுமி வந்து சர்க்கார் படத்துலேயும் சரி இந்த படத்துலேயும் சரி கச்சிதமாக அந்த கேரட்டில் பொருந்துறாங்க எந்த ஒரு கேரட் கொ
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் ஹைலைட் ஆகிற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா தனுஷுடைய ஃபைட்டு ஃபைனல் ஃபைட் சீன் வரும் அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் அந்த இஃப் யூ பேட் ஐ ஆம் யுவர் டேட் அந்த டைலாக்கு கெட்டவனுக்கெல்லாம் கெட்டவன் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த டைலாக்கு செஞ்சுருவேண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைலாக்கு உரிச்சிடுவேண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு டைலாக் வரும் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது படத்தை தேட்டரில் போய் பாருங்கள் இந்த படம் வந்து எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்க்ரீன் பிளே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த படத்தில் முழுக்க முழுக்க காமெடி இருக்கும் காமெடி காமெடியும் ரொமான்ஸ் இருக்கும் இதுதான் இந்த படத்துடைய ப்ளஸ்ஸும் இந்த படத்தை பேக் போனாக இருக்கிறது இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் அப்புறம் தனுஷுடைய நடிப்பு வந்து இதுவே ஒரு வெரைட்டியான கொஞ்சம் ஃபன்னியாக இருக்கும் கிரேசியாக இருக்கும் டெட்புல் படம் பார்த்துருப்பீங்க டெட்புல் எப்படி இருப்பாரோ அதே மாதிரி தனுஷும் இருப்பார் இதில் பார்த்திங்கன்னா மார்வல் கேர மார்வலில் வர சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி தனுஷும் இந்த படத்தில் சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி இருப்பார் அவ இவருக்கு மட்டும் ஒன்றாகாது இவர் பண்ணுற கொலைகள் போலீஸ்க்கு க வரலட்சுமி கண்ணில் படவே பட மாட்டேங்குது அந்த தாமஸுக்கு போ போட்டு தள்ளுறதுக்கு தான் அந்த படத்தோட கதையே இந்த படத்தை ரிவெஞ்ச் பண்ணுறது தான் இந்த கதை ஆல்ரெடி ஆனந்திய கொண்டதுக்காக தாமஸை கொண்டுடுவார் கொண்டாம கொல்ல மாட்டார் காலை உடச்சிடுவார் அதுக்கப்புறம் ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க அடுத்தது அவருடைய திருவிளையாடல் வந்து ஆரம்பம் ஆரம்பிக்கும் இதுதான் அந்த படத்தோட ரிவ்யூ இந்த படம் ஸ்டோரி இதுதான் ரிவெஞ்ச் தான் அந்த கொக்கேனை சுற்றி நடக்கிற கதை அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணா வந்து லாஸ்ட்டில் சேர்ந்தாரா இல்லையா தனுஷ் கூட அதுதான் இந்த படத்தோட கதை உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொன்று இந்த விடத்து ஆல்மோஸ்ட் நான் எல்லா விதமான வீடியோ போடுறேன் மறக்காமல் வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்காட்டு டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வந்து என்னுடைய யூடியூப் சேனல் சின்ன யூடியூப் கம்யூனிட்டியில் தான் இருக்குது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் என்னோடய சேனலும் க்ரோத் ஆகும் ஏன்னா நான் இந்த இன்னும் நிறைய புது புது ஐடியாஸ் புது புது விஷயங்கள் பற்றி பேசுவேன் அதுவும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் என்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டும் என்னுடைய வீடியோவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி படத்தோடைய வேறு ஏதாவது மிஸ்டேக் ஏதாவது எதுவும் நான் தப்பாக எதாவது பேசியிருந்தேன்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ